Куда пропал Сэн Пикар? Мы правда будем говорить? Всем срать. Будет терпеть русское произношение. Просто для имиджа. Поцеловался с мужиком. Ты мне это сказал в начале перед да. нашей съемкой. Я такая, вау. Талант-шоу не делает тебя звездой. Надо срочно что-то делать. Слово иммигрант ко мне вообще да. не применять. Для тебя карьера открывается, это просто падение. Отчасти, да? Я армянин. Ко мне какие претензии могут быть? Всем привет! Меня зовут Лена Плотникова, и вы на моем YouTube-канале, где я обычно показываю бизнес и профессии русскоговорящих ребят в Америке. И сегодня у меня в гостях Сэм Пикар, певец, блогер, член Академии Грэмми, а в прошлом ведущий телеканала РУТВ, шоу «Звездопой» и член жюри мирового шоу «All Together Now» или по-русски «Ну-ка все вместе». В этом году Сэм переехал в Лос-Анджелес и хочет здесь начать свою музыкальную карьеру. И о том, как российскому певцу продвигаться на американском рынке, нужно ли иметь для этого стратегию и какую, я поговорю с Сэмом в этом выпуске. И, кстати говоря, мы с ним побываем в американской музыкальной студии звукозаписи и даже на мероприятии Академии Грэмми. В общем, будет очень интересно, мы поговорим обо всем российском шоу-бизнесе, как все устроено и как устроено в Америке. Поэтому смотрите до конца этот выпуск. Ну а прежде чем мы перейдем к разговору, подписывайтесь на канал, это очень помогает для продвижения видео, для создания нового контента. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я рассказываю больше о жизни своей в США. И, конечно, на мой инстаграм, где я каждый день в сторис показываю свою жизнь в Америке. Ну а теперь поехали! Сэм, привет! Мой канал, я немножко и тебя посвящу, и зрителям, которые впервые наткнулись на я этот твой фанат, канал. Я-то знаю твой канал. Это правда, да. У меня все выпуски о том, как люди в иммиграции, то есть иммигранты, делают бизнес, свою профессию, да, как-то меняют, переучиваются и так далее. И все, конечно, кто видит мой канал уже там на протяжении двух-трех лет, они понимают, что ну, это то место, где мы найдем истории иммигрантов. Ты мне вначале... Давай, давай сразу определимся. Слово иммигрант ко мне, пожалуйста, вообще да. ни в коем случае не применять. Ты мне это сказал в начале перед да. нашей съемкой, я такая, вау. Да. Для меня это самое страшное слово, пожалуйста, нет. Почему? Я тебе объясню. Для меня слово иммигрант равносильно бросать дом, убегать, э, беженство, убежище. Что такое формат? Объясню. Меня это триггерит. Из того, что я родился в семье беженцев, которые попали вот в армяно-азербайджанскую войну ну, в 90-е годы, мои родители были, были вынуждены эмигрировать в Россию, и для меня это страшное слово. То есть оно меня триггерит э, равносильно словом «беженец». Не хочу использовать все слово. Для меня любое перемещение, будь то Америка, будь то Европа, будь то Москва, будь то Ереван, для меня это расширение бизнес новые какие-то горизонты. Я не ставлю себе какие-то ну, а ограничения. Ты, ну, вот, ты для американцев иммигрант. Нет. Вот, пожалуйста, я тебя, я тебя умоляю. Я понимаю с точки зрения логики, с точки зрения русского языка, но не используй для меня слово. Я тебя умоляю. Ну, а ты себя здесь как позиционируешь? Как Суперзвезда, просто... артист, певец, который приехал который... развиваться, да? У меня нет этого ограничения иммигрантов. Иммигрант. Тогда давай Для меня, перейдем. знаешь, иммигрант — жертвенная позиция. Вот эти клянусь. Это типичная жертва. Вот это... Ой, мы иммигранты, значит, нам... нет. Вот это мне... Вот я на... вот такой же единый, как вот любой представитель там, того, того или иного государства, где ты развиваешься. Хорошо, ну получается, как иммигрант, который сюда приезжает, как все позиционируют да, себя, что он начинает с нуля, мы в иммиграции, мы в новой стране. Ты себя так не позиционируешь. Okay. Вот есть два разных понятия. Я приехал в новую страну и начинаю бизнес, и позиция сверху, то, что я хочу добиваться высот, и позиция, ой, я иммигрант, начинаю все с нуля. Вот как подавать? Я себе подаю то, что я приехал сюда, это новый этап. Я расту, и если строишь ты здесь музыкальный бизнес, то ты идешь вверх. И не какой-то жертвенности. Ой, я иммигрант, я приехал, мне там нет документов. Нет, ко мне это, пожалуйста, вообще отношения не должно иметь. И есть такие люди, которые принципиально не хотят себя называть вот этим словом. Интересно, мне кажется, сейчас очень многие, знаешь, так затригерит даже меня. Правильно, так же правильно. Потому что на... себя, что я с нуля. Жертвенная позиция. Жертвенная позиция. Ой, пожалейте нас, дайте нам возможность здесь... Мы такие новенькие. Сейчас ты позиционируешь себя как музыкант, который приехал в Лос-Анджелес, записывает альбом. Ты выставляешь либо со студии, либо э, из Академии Грэмми, в которую ты сейчас попал, либо что-то вот такое лакшери история про певца, который уже в Лос-Анджелесе и непонятно. Давился, не добился успеха, но такая очень красивая картинка. Вылезанная. Но, знаешь, как это говоря, говорят на э, центральных телеканалах, но так было не всегда. <laughs> Поэтому давай напомним твою биографию немножко, но что... Я тебя помню как а, виджея канала РУТВ. Мы такие древние, что помним, словно Мы такие древние, что помним канал РУТВ, да? 
Расскажи, насколько было сложно тебе попасть на телевидение, потому что это были те времена, там, даже сколько, 10-15 лет назад, все равно, когда работать на телеке было модно и классно. Из того, что я всегда хотел работать в шоу-бизнесе, то есть для меня не было каких других вариантов, где еще можно было работать. Тебе все равно было, кем работать сюда. Вот мне нужно было попасть в шоу-бизнес. Еще тогда, в детстве, я понимал, вот шаг за шагом, как попасть вот в эту среду. И поэтому я поступил на филологический факультет журфак. Это был трамплин попадания в шоу-бизнес. И уже там на четвертом, на пятом курсе я отправлял во все издания э, СМИ, печатные, телеканал, типа возьмите с точки зрения практики, хочу набраться опыта. И мне ответило два телеканала. Армянский телеканал и РУТВ. Но я выбрал, конечно, в пользу РУТВ, потому что это шоу-бизнес. И э, зацепившись там, после прохождения практики, мне предложили работать младшим редактором, как так называлось, когда новости э, пишут. И вот так я зацепился и начал работать на РУТВ. И тогда уже, да, моя... Хватка, харизма и работоспособность выдала мне вот этот вот момент. Там контакт, там контакт, там побольше поработал, там побольше. Вот так вот, так вот, так вот начал строить именно карьеру на телеке. Ну смотри, младшим редактором можно было задержаться надолго. Я знаю, ребята работал на РУТВ, и они не выходили в кадр, они вот как работали. Амбиции, амбиции. Тогда действительно это был пик, денег было много, тем более русское радио было на хайпе, русское радио и РУТВ это один холдинг. И у меня было желание, всегда были амбиции выйти в кадр, потому что у меня амбиции не журналиста были тогда, у меня были амбиции артиста. Uh -huh. Всегда. Это был просто трамплин. И именно поэтому ты не продолжил себя там, позиционировать как ведущий после РТВ? С точки зрения чисто бизнеса. Видишь, когда пройти в свадьбу? Ты, я думаю, тоже вела какие-то мероприятия, понимаешь? Или нет, нет, не вела. А ты вела? Шикарно. Вот 6 часов ты ведешь свадьбу. Получаешь один гонорар, на при этом 100 тысяч рублей, представь, да? А если ты музыкант, ты можешь 6 свадеб взять в день, или там 5 свадеб, и тебе платят, не знаю, там полмиллиона за выступление. Это еще один вариант дохода. Что, для меня сейчас сюрприз, что получается для тебя карьера певца, это просто про деньги? Отчасти, да. Потому что у кого я тут... Я снимала уже музыкантов, и в целом здесь встречаю музыкантов, и они все музыканты, вот домой, да, знаешь, эти бедные артисты, которые нет, будут это работать не за... Нет, нет. Для меня это шоу, для меня это бизнес, для меня это... У меня очень другое видение к этому. То есть я не отношусь к категории авторов песен. Я соавтор песен. Это разные вещи. У меня нет вот этой музы, которая приходит, я там написал 4 километра. Не про меня. У меня больше мышления, шоу, я шоу мысль, мыслю. То есть визуалом мыслю больше, чем внутренностью. Поэтому, конечно, для меня это бизнес. Ну вот смотри, окей, ты такой понял, все, с карьерой ведущего заканчиваю, денег здесь нет, пойду в певцы. У тебя было, была какая-то помощь? Потому что я прочитала, что у тебя была некая женщина Татьяна, Скобочка, которая якобы... Ты так сейчас скажешь, что помощь... Давай, давай конкретизируем. Помощь с точки зрения продюсирования да. или финансовая? Ты так подумаешь, что какой-то Альфонс был. Нет, подожди. Опять, заметь, я это не сказала да, да, да. и даже не подумала. Да, я это... так подумал, что... Татьяна Тур? Да. Человек, который... Была ли у тебя помощь, поддержка конечно, в шоу-бизнесе, чтобы начать свою карьеру певца? Татьяна Тур развернула на 360 мой мир и сделала... Вот проект СМПКР создался благодаря Татьяне Тур. А что она сделала конкретно? Она полностью выстроила бизнес, как вот строит настоящий артист. Вот от и до, фундамент. Вот главный фундамент дома, проекта с МПК. Uh, вот, я, вот я работаю по ее школе продюсирования себя. А какие, можешь там, не знаю, пять ключевых шагов, которые нужны для того, чтобы тебе Давай так, извести... начнем даже с первого. Я не был с МПК, я был просто Сэм. Она говорит, невозможно быть суперзвездой, когда ты просто Сэм. Тебе невозможно идентифицировать. Она мне придумала, ну, мы вместе в, в связке, Придумали псевдоним. Дальше э, узнаваемость голоса, тем, тембра. Я пел и не понимал, в чем фишка, как это сделать. Она мне нашла, там, что нужно действительно там, выдавать субтональное звукоизвлечение. То есть это, это моя фишка. Из-за того, что я баритон по звукоизвлечению, да, типа, нужно вот именно вот сюда давать. Там, она говорит, тебе не нужно петь высокие ноты, лучше быть в своей тесситуре. То есть эти такие фишки э, действительно должен давать продюсер. С точки зрения имиджа. То есть, как бы, э, какая должна быть прическа, как должны быть, какие каналы, какие издания. То есть, вот эта база она мне дала. Эти не могу там вот конкретно 5 пунктов, это очень много всего. А ты и бы плюс не мышление, и мышление, и мышление суперзвезды. Uh -huh. У меня всегда было мышление амбициозно, вот это вот, знаешь, Филипп Киркоров, дорого-богато. Она мне выкрутила в русло... Э, Элегантную. Элегантную. Грация, вот этой, да. Она сама такая грациозная, красивая. Опытная. Ну, смотри, ты начал записывать первый альбом, первый трек, да, с ней. 
И получается, чтобы дальше эти песни расшарить на какую-то большую аудиторию, насколько здесь важны были на тот момент знакомства, потому что сейчас ну, мы можем да, все это расшаривать. Я не вижу сейчас даже такого ну, массового. Так Вышел новый трек, очень редко сейчас вижу какой-нибудь... Ну, не хочу обижать певицу Зару, но последний раз я видела у певицы Зары, что Обожаю вышел новый Зару. трек. Да, вышел новый трек, и ее репостили другие звезды. Но обычно не сейчас, работает это, нафиг не Сейчас, сейчас да, не, все перелистывают, просто это не слушают. Либо тебя любят и любили, да, и слушают. Либо ты залетел как-то через ТикТок, через Рилс и так далее, тебя тоже слушают. Вот на тот момент, чтобы пробиться, чтобы твой трек донесли, тебе нужны были коллабы или тебе нужны были знакомства, которые как-то тебя пропихнут на радио? Так... Это был 19 год, и тогда еще не было э, развита так социальная сеть, типа ТикТок. Хотя, да, по факту, 4 года назад, да? Да, да, да. Но тогда меня уже пригласили участвовать в шоу «Ну-ка все вместе». Угу. Это был тот вот такой мой, давай скажем, год построения карьеры с МПК, который дал первые плоды. да. То есть, когда приглашать тебя канал в качестве жюри, значит, как бы уже, уже круто. Но на тот момент у тебя уже были треки, чтобы они тебя позиционировали yeah, как... У меня как... было шоу «Звезда Пой». Они меня да. взяли, uh -huh. потому что у меня был бэкграунд музыкальный. Uh -huh. И все соединилось. Примера шоу, запуск проекта «Сэн Пикар», рядом ä, плечо Тани. Таня продюсирует там радио, каналы, все это отправляет, э, выводы iTunes. Ты сделаешь те вещи, о которых ты не думаешь, да, чтобы у тебя продвижение да, было. Да, uh -huh. да, это все Таня берет на себя. Таня слушает, как песня должна звучать, Таня думает о другом треке, э, о коллаборациях, там, договаривается уже там, на следующий трек. То есть моя была роль только э, вступать, mm -hmm. э, только записывать песни, участвовать в шоу, безусловно, принимать сопродюсирование в проекте. Потому что я не отношусь к тем категориям людей, которые типа «Вы там делаете за меня? Как вот идет, так идет». Нет, не про меня. А почему? Потому что контроль потеряешь над своим проектом, куда оно идет? Потому что я все-таки себя знаю лучше, чем кто-либо кто -либо другой. И я вот... У меня амбиции тоже есть продюсерские. Я себя люблю лепить сам, безусловно, даже знать свою лучшую сторону. Да. Мне кажется, что все равно это симбиоз. Артиста и продюсера в начале любой карьеры должен быть. Но смотри, все равно ты начал развиваться как певец, да, ушел из позиционирования себя как угу. ведущего, но при этом ты начал делать шоу «Звездобой», которое ты упомянул это было сейчас. До. А это был еще период ведущего от тебя. Смотри, я сначала работал на РУТВ. Да. Потом э, на канале Лайф был Звездопой. Да. Потом я шел в сольное плавание, блогерство, реалити-шоу появились. Да. Потом была чуть пауза, творческий кризис. <laughs> Потом появилась Татьяна Тур, и вот а -а -а. пошел все взлет. Все, окей. В любом случае, я хочу поговорить об этом шоу Звездопой. Давай. Для тех, кто не знает, объясню. Это шоу, где Сэм с разными звездами шоу-бизнес, они обязательно это были певцы или певицы и так далее. Он ездит в машине, и вы поете песни, и плюс, uh -huh. там о чем-то болтаете между делом. А ты его не продолжил, хотя мог бы на этом, мне кажется, еще ехать и ехать. Uh -huh. Потому что uh -huh. мы сейчас видим, да, а, не знаю, вот есть здесь блогер, например, Глеба ТВ, который делает на этом миллионные просмотры на том, чтобы слушать музыку. Ну, он показывает там разные треки, например, американцам русские и так далее, делает на этом. Uh -huh. Но можно было выкрутить, да, и как-то на этом ехать. Или есть интервью, где со звездами едут в машине, и что-то у них спрашивают. Можно было опять-таки в эту сторону выкрутить. Почему это все не продолжилось? Я начала искать за допой. Сейчас. сейчас я расскажу, что случилось Там с было несколько артиклей. Канал, канал Live попал под санкции. И весь мой бэкграунд звездопоя исчез. То есть у меня там были миллионные просмотры. У меня там было вот там от Николая Баскова до Карлос Дримс, которые там мировые звезды. Все, 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 все выпуски рипнулись, потому что санкции вели там на большое количество российских телеканалов, и Google заблокировал все эти мои видео. То, что у меня сохранилось, я там все залил какие-то парочку на канал. Но это ничто по сравнению с теми миллионами просмотров, потому что хайп был тогда. Почему ну, мы хорошо, тогда вернули? Это самое в Ютубе, если не есть хочу. аудитория, не, 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 не. которая была. Вот это с точки зрения продюсирования. Это неправильно. Это шаг Но назад. Почему Нельзя. Смотри, ты, Нельзя. У тебя есть аудитория. Нельзя. Так... Ты либо уже играешь в суперзвезду и идешь работать. Это бизнес. Но ты не можешь шоу, это делать. Его смотрят. Оно, видимо, нравится. Я понимаю. Но оно продукты. вчерашнее. Ты не можешь постоянно кормить зрителя вчерашней едой. Ты хочешь новое. Ты хочешь там суши поесть, а завтра ты хочешь лобстеров поесть, а после завтра ты в Starbucks можешь вот пойти. Объясню. Вот смотри, Дудь ведет свой, свой, свой канал там 6-7 лет, да, условно. Вот сейчас рипнется YouTube, например. Дудь выбрал формат, Подожди. он не пошел петь. Он не пошел развиваться дальше. Если бы он сделал, например, ток-шоу, он бы уже не вернулся в формат интервью. Поэтому он берет вот эту линию, он правильно ее делает. Для него будет окей, okay, если он из YouTube уйдет на другую площадку, будет продолжать делать то же самое. Но для тебя из-за того, что ты уже принял решение не быть ведущим, не будь там... Это был такой переходный проект, где ты и ведущий и певец. 
Понимаешь? Ну, да. Он не был плохим, ни в коем случае. Я благодарен ему, он дал мне аудиторию. Но он выжил, он все не актуален, он, пойми. Он был актуален тогда, когда только YouTube зарождался. Машина, это же была история с GoPro, GoPro тогда были на хайпе. Да. Это не профессиональная съемка, это вот это вот типа а-ля любительская. Но мы-то понимаем, что это большая работа профессиональная, и там и это отдельная камера. У нас звукорежиссер был в багажнике, потому что как его туда засунуть? где звук писать. То есть настолько тонкостей, но кажется, эффект как будто просто по машине, а как по в душе. Да. Такой же был посыл у Карпула Коровки, изначально аналог которого мы снимали в России. И поэтому это тогда было актуально. Вот эта вот простота. Сейчас запрос людей немножко на другое. На что? На более дорогую картинку, на более интересный формат, более другое развлечение. Тогда был формат более трушный. YouTube был трушный. Сейчас уже смотрю, какие шоу крутые делают на Ютубе. Uh -huh. Это уже не конкурентоспособно. Безусловно, своя аудитория будет смотреть это шоу. Но это уже вчерашнее. Вот за вчерашнее даже. A lot, of, a lot of people wanna check my song, but this is exclusive. Я хочу узнать, как ты вообще выбрал эту студию, по каким критериям, и видишь ли ты какое-то отличие записи в этой студии и записи в российской студии? Слушай, дело не в том, что разница в записи, а разница в человеке, который сидит. Потому что он мне дает не только информацию, как сам продюсер, он мне дает еще как коуч. Вот действительно, это два в одном. Это большая редкость встретить профессионала, который, давай говорить честно, будет терпеть э, русское произношение. Это действительно большой процесс. Мы записываем одну фразу 20-30 минут. Это нужно понимать, что это очень долгий процесс. Какой бы ты ни был классный вокалист, какой бы ты ни был классный э, там, музыкант, это дело не в музыке, а дело в произношении. У меня вот такая база, и мне нужно чуть-чуть дольше времени работать. Да. Можно для непосвященных рассказать немножко о том, что входит в функции сам продюсера обычно? В его функции... Сейчас я, вот я тебе расскажу немножко, как это строится. Вот у нас есть в команде три человека. А, я, он и Майя. Угу. У меня вся, все идеи у меня в голове. Хит-фразы, идеи, все у меня в голове. Он создает по моим идеям то, что творится. Да. Он именно создает аранжировку, да, это русским языком скажем, аранжировку. И Майя вот на эту аранжировку уже выдавливает слова и текст, э, музыку и текст. То есть там музыка может идти, вот мелодия, которую он придумал, она идет вот далее мотивом, а вот то, что пропивается голосом, та 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 ра та та ра та ра та ра та да. это уже придумала Майя. И то есть вот так вот троем мы соединяемся, и получается вот этот вот процесс. Угу. Вот так, чтобы Майя одну фразу придумала, мы другую фразу придумали. Ну вот э, касаемая фразы, песня называется Desi mm -hmm. Сначала мы придумали Fancy mm -hmm. И э, Гарат мне потом пишет, он говорит, сильно сладко, Fancy. Типа, Fancy это немножко не та аудитория. Это больше аудитория сладких мужчин. Mm -hmm. А я-то не понимаю разницы вот этой. Для меня Fancy звучит просто как звук. А мне нужно вот как носитель понимать реально действительно о чем это. Конечно, да. И он мне говорит, это сладко, давай поменяем на Desi Я говорю, круто, это и появляется и другой смысл. И сразу унисекс, знаешь, для женщины, для мужчины. Для да, 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 то есть каждый может найти себя в этом, э, в этой песне, и то есть как бы мы же еще туда месседжи заложили, я пока тебе ну, не хочу рассказывать про месседж, да, да. это действительно наша стратегия. А мы можем раскрыть, на каких условиях ты работаешь с Майей и с Гарвином? Стандартные условия всех э, музыкантов, которые работают здесь, ты им оплачиваешь фиксированную плату за их время, Например, вот написание разжевки стоит такую-то такую сумму. Я не буду озвучивать, потому что ну, это не совсем правильно. Ну, это такая. вряд ли 20 долларов в час, я думаю, что а, это, конечно. Ну, да, да, да. А, и плюс они хотят роялти с каждого трека. Безусловно, большая часть роялти идет мне, так как я а, владелец Но, проекта. Ну, что да, это. Да, и соавтор. Как-то так. После «Звездопоя», когда ты уже понял, что хочешь позиционировать себя как певец, Появляется шоу «А ну-ка все вместе» — это аналог шоу, то есть франшиза, шоу... Это не франшиза, не аналог. Okay. Сейчас объясню. Франшиза — это, это разные понятия с точки зрения телевидения. Компания White Media, которая снимает это шоу, она входит в мировую группу компаний, которые создают это шоу. То есть франшиза — когда ты покупаешь, а когда ты часть этой компании, ты ее не покупаешь, ты просто берешь и делаешь это шоу. Это немножко другая система. 
Франшиза все-таки ты выплачиваешь. Да, потому что выглядишь Голос что это франшиза. Будет... Да, я знаю. Да. Я знаю. А ну-ка все вместе. Маска это вот... то же самое. Маска нет, маска тоже. Это White Media снимает. Mm-hmm. Маска один в один. Э-э- ну-ка все вместе. Это не франшиза. Смотри, это вот ты, да, это знаешь, эти все какие-то нюансы. Но как зрители видят, о, опять стырили к шоу, делают то же самое, условно маску. Да, я на маску ходила здесь на шоу, как зритель в Америке. И я думала, что это местное шоу, когда я ну, увидела эту рекламу какую-то. Маска, знаешь, откуда родилась? Откуда? Из Азии. Это азиатское шоу. Ну, в любом случае, я увидела потом в России, и, конечно, первые мысли, о, Фирили, вообще да, не да, могут да, ничего да, да. придумать, голос не могут за э, скопировать, не могут ничего придумать, и то же самое вот с этим шоу «Ану-ка, все вместе», не могут ничего придумать. Но у меня другой вопрос про это шоу «Ану-ка, все вместе», оно идет уже несколько лет. Пять сезонов подряд. Да. И ты слышал, чтобы кто-то из этого шоу, из ребят, которые приходят, стал суперзвездой в России? А я тебе объясню, любое талант-шоу, не делает тебя звездой. Это нужно понять. 99% людей, которые приходят на шоу, голос, ну-ка все вместе, ты супер. Все думают, что ты приходишь в эфир, спел песню, ты звезда. Нет. Это единственный пинок, просто тебе медийность добавляет там или какие-то просмотры. Не станешь ты звездой после этого шоу. Надо это понять. Но Иллюзии даже... ребята идут. Иллюзии, амбиции. Думают, что первый канал перекладывания ответственности. Это про это. Иди делай свою музыку, иди... Э- Пиши оригинальный материал, кому нужны певцы, которые поют каверы. В ресторане – окей. В рамках какого-то концерта смежного – окей. Но артист равно песня. Если у тебя нет песни, ты просто певец. Ты даже не артист, Но вокалист. От... За время твоего жюри в этом шоу ты видел хотя бы одного человека, который настолько всех покорил? Ева Власова стала звездой, это правда. Она у нас была в шоу. Ева Власова, да. а, я ее узнала через Инстаграм, и мне кажется, что она звезда Инстаграм больше, чем звезда этого Такая шоу. Какая разница? Но, она кажется, же была в нашем шоу. шоу. Она принесла больше из Инстаграма, чем нет, это шоу нет, принесла нет. ей в Инстаграм. Когда она была на шоу, она еще не была такой популярной. Но опять-таки, потому что она был автор. Поэтому да. она стала успешной. Сильнейший автор. То есть если ты не автор, если ты живешь в России, вот Лина Ли, автор. пойти на шоу, то значит тебе... Ева Власова автор. Да. А вот другие артисты, они просто вокалисты. Шоу и ш... шоу, шоу ходит из голоса, внука все вместе и различные шоу. Чтобы что? А почему тогда вот было шоу песни, где были ребята, авторы песен? Там Максим Свобода, PLC и так далее. Где, Переходим на они... вторую составляющую. Почему Контракты. Тогда... Это кабала. Тебя подписывают на пять лет. Ну, ну-ка, все вместе нету, они не имеют никакого отношения. Ну, все вместе шикарный проект, лучший и целый шоу. Но это все-таки шоу. Да. Это не вокально, это все-таки шоу, потому что там 100, 100 членов жюри, это конкурс, это прям вот система караоке или там среднее статистическое мнение зрителя. Это вот классный вот формат шоу. А шоу голоса песни это контракты. Ты подписываешь пятилетний контракт. Шаг вправо, шаг влево, ты ничего не можешь делать. И поэтому погибают 90% людей, которые подписывают ими контракты. И здесь то же самое, в Америке то же самое. Ты подписываешь кабалу. Ну хорошо, поэтому можно дать совет, например, ребятам, которые хотят себя проявить как-то как певцы в России, сейчас вообще не идти в эти шоу, получается. Потому что они просто сделаны для того, чтобы заработать деньги, поддерживать эту франшизу, какой-то статус этого шоу uh-huh. и uh-huh. развлекать свою аудиторию, uh-huh. и иметь какое-то эфирное время, да, получается, продавать это эфирное время. Но для меня, как для артиста, это ничего не значит вообще. Ну, я просто потрачу кучу нервов, сил, волны на волнении, там уже умру, знаешь, uh, и так далее. Если ты ну, это грамотно интегрируешь и, и воспользуешься с точки зрения галочки и статуса, да. то да, победитель шел ну все вместе. Это же круто. То есть у тебя должна быть стратегия, когда ты идешь к этому шоу, как ты будешь... А и у тебя должен быть материал идешь... уже готовый. То есть, например, ты понимаешь, что у тебя эфир 20 марта. Да. Ты должен... 10 марта сделать э, анонс, то, что у тебя выходит трек, 20 марта у тебя шоу, 21 ты выдаешь песню. Да. Вот такая должна быть, такое должно быть мышление. Окей. Okay. Ну хорошо, смотри, среди твоих коллег, которые сидели с тобой в жюри, ну они сейчас сидят в жюри, но сидели да, с тобой в жюри тогда, не было тех, кто увидел просто какого-то парнишку, девчонку такой, я забираю, буду. Сережа так говорил, было. Лазарев было, так говорил. Было. Я думаю, что когда мы смотрим артистов э, на шоу, мы все-таки видим его одноразово, вот, вот да. здесь сейчас. Это как первое свидание, да? Да, да, да. Вот повезло, ну, то есть, как бы расположил к себе артист, получилось, нет, нет. А потом, я думаю, что в процессе ты понимаешь, как он человек, да. немаловажен человеческий фактор. Да. Что он может выдавать, что он может писать, сколько реально в денег ему нужно вложить. Ты что в одну нужно вложить там миллион долларов, в другого там сто тысяч долларов. И что из него можно поиметь? Какой угу. выход? И ты это понимаешь уже после, ты это не поймешь во время концерта. Альтруистов, таких как Black Star, стал какое-то время для Клавы, который там ее несколько лет развивал без отдачи финансовой от нее. 
Сейчас нет вашего бизнеса, чтобы вот так вот ждать, когда артист стрельнет. Я Прямо думаю, что нет. Будет. Мне кажется, два артиста, которых я знаю, что, которые были в жюри, а ну-ка все вместе, ты лазали. У вас постоянно позиционировали, что у вас такая была конфронтация друг с другом. А это было наиграно для нет, шоу нет, или нет, действительно? Нет, нет, действительно. То это есть был... там нет таких вещей, что давайте столкнем еще и жюри, да, будем эту драму. Там тот человек, господи, всех сталкивает, это времени не хватит. Да нет, конечно. Нет, там, безусловно, есть какие-то провокаторы, скажем так, но они уже вшиты в артиста, в его историю. Мы этого не знаем. Вот у нас была такая скандальная история, она очень тонкая. Приходит парень, и в самом начале песни, перед тем, как спеть, вот манипуляция, он говорит, я эту песню посвящаю маме, которая умерла. Вот что ты в этот момент? Не встанешь и не почтишь честь мамы, а потом ты думаешь, что это конкурс, зачем я должен думать про его трагедию? Я хочу смотреть и оценить его как всех единых да. конкурсантов. И вот такие манипуляции мы терпеть не можем шоу. Сэм, мы сегодня приехали на такое торжественное приглашение новых членов Академии Грэмми, с которым ты, собственно, недавно стал. Звучит очень все красиво, но непонятно, зачем тебе певцу, который только приехал да, из России в Америку, зачем тебе это нужно, что тебе это даст? Просто для имиджа или что? Скажу тебе честно, в первую очередь это, конечно, имидж. Академия Грэмми защищает права авторов песен, защищает права композиторов и там, и же с этим занимается какой-то правовой деятельностью. Но все-таки это большое комьюнити, где можно действительно набрать тех связей, которые тебе нужны, с точки зрения там, лейблов, продюсеров, новых авторов, да, и то есть это некое сообщество для коллабораций. И, конечно, мне очень важно быть э, частью этого комьюнити, но в первую очередь все-таки это имидж. Но расскажи, как сюда вообще вступить, нужно ли иметь какие-то религии, как их доказывать, э, или каждый музыкант, который думает, да, что он хочет продолжать эту профессию, может стать членом Академии, и по факту это ну, можно, знаешь, такой проходной двор для всех. На самом деле все очень просто, нужно соответствовать раз, два, три, четыре, пяти критериям. Первое, это должен иметь оригинальный нейм, да, то есть стейдж нейм, это должен быть оригинальный, что у меня есть, Сэм Пикар. Ты же должен издавать оригинальные песни, я их издаю. Ты должен быть автором или соавтором песен, как я являюсь, и состоять в глобальном авторском сообществе мировом, mm -hmm. а, Ты должен получить две рекомендации от уже действующих членов Грэмми, и тебя должен рекомендовать либо лейбл, либо агентство. В моем случае это было агентство Слана Качиан Пиарми, которое меня рекомендовало. И получается, соединив все вот это, отправив всю эту информацию в Академию Грэмми, они рассмотрели в течение полгода, у них раз, раз в год у них проходит вот New Member, эм, New Member Class, как это называется, New Member Class, и вот э, раз в год они принимают новых э, членов Грэмми. Это же такая индустрия, в которой, получается, ты закрытая, не закрытая, все равно, да, нужно доказать пять критериев. Немножко, да, можно считать, что это закрытое общество. Получается ячейка, в которую не так тебе легко попасть. И если ты, например, талантливый артист, действительно, у тебя выстрелила какая-то песня, но ты, например, не член Академии Грэмми, то и не претендуешь, значит, на Грэмми, на большую награду. Я правильно понимаю или нет? Ты мне задала очень классный вопрос. Я, к сожалению, еще новичок здесь. Как я понимаю, с точки зрения вот тех э, правил, которые я почитал перед тем, как вступить в Грэмми, ты действительно обязан быть членом Академии Грэмми э, перед тем, как ты подаешь. В этом году я имею право голосовать, а подаваться имею только через год, потому что я только вступил в Академию Грэмми, получается... У меня должны быть песни, изданные э, с момента моего выступления, то есть с июня 2023 года, mm -hmm. которые выпущены. То есть это я попадаю на 2025 год. Ты работал в российском шоу-бизнесе, я работала около него, делала интервью с артистами. Я, конечно, не была вовлечена настолько, насколько ты в эту индустрию, так или иначе, все равно там где-то сбоку была. Mm -hmm. Но есть ощущение, что в российском шоу-бизнесе, например, чтобы получить награду, схожую с Грэмми, если мы увидим, да, как это все выстроено, Ой, сейчас тебе похожи, расскажу да? правду. Нужно иметь эти связи, знакомства и так далее, получить награду. Как ты думаешь, насколько здесь мое предположение может быть верно для Грэмми, для обладателя Гри Грэмми? Насколько, насколько все куплено? Ну, Давай слушай, ну, насколько связи не куплено, да, может быть, ты денег не давал, но ты со всеми знаком, в хороших отношениях, поддерживаешь, цветочки вот им приносишь, я понял. прянички Этот и вопрос а, муссировался очень долго с ним, после того, как Бэт Банни получил награду Грэмми в этом году. Он устроил перформанс на MTV Music Awards и поцеловался с мужиком. И после этого он получил награду Грэмми. Связаны ли эти штуки? Не знаю. Был ли это, типа, ты нам этот делаешь месседж, а ты нам получаешь награду? Не знаю. Привлекаешь Но аудиторию, очень да, условно было. даже, в том числе. Да. Очень было много комментариев по этому поводу. Типа, была ли провокация, это связано с тем, что он получит Грэмми. Но он прям вот буквально там через пару дней получил Грэмми. Вот у зрителей, мне кажется, решают.
Смотри, Сэм, у тебя, получается, было эфирное время достаточно много на российском канале. Ты выпускал треки в России, и у тебя был тот момент, когда тебя вот начали узнавать, появились треки, и ты его не довел до того момента, когда ты там стал условным тем же упомянутым Лазаревым, Биланом и так далее, чтобы вот на этом пике, что все, в России все сделал, суперзвезда, теперь у меня дальше планка следующая, Америка. Ты вот это начал, посмотрел, как все это работает, и вот на этой ступени поехал покорять и другие все, все правильно, все правильно. Почему? Зачем? Объясню. Многие а, российские артисты боятся выходить на музыкальный американский бизнес, потому что нет кейсов, и все понимают, что ты можешь просто остаться жить в Лос-Анджелесе, и будет, а тебе будут писать периодически, а, видели на Radio Drive, и все, и три подписчика реально. Или будут тексты из серии «Куда пропал Сэн Пикар?» Ну и что-то такое. Зачем тебе это нужно? Не а, большие ли это риски вот ставить на чашу весов то, что сейчас у тебя вот это вот началось, можно же про прогадать и пропустить это время, когда тебя начали узнавать, когда у тебя начали появляться треки. Вот брать это все на чашу весов и ехать, начинать все в новом для тебя месте. Отлично, она просто задала. Мне сейчас 30... Сколько? 32. 32, подожди, 32. Когда, если не сейчас, мне попробовать а, закрыть этот гештальт? У меня есть запрос на а, мировой шоу-бизнес. Мне это интересно, было всю жизнь. В российском шоу-бизнесе, действительно, я там не номер один, я не возглавлял какие-то там топ-чарты, я не на уровне первого эшелона, но я действительно все знаю от и до. Я думаю, что мне это в плюс, то, что я не был на том уровне, иначе чем выше ты имеешь уровень в России, есть тем больше зависимости. Угу. Когда я сюда приехал, я с собой договорился, вот прям вот это... Очень крутой совет для всех, кто начинает какой-то новый этап. Это для меня сейчас это терапевтичная история да. для меня. Самое главное — договориться с собой, что, возможно, этого не будет. Вот нужно делать все с тем посылом, что этого вот вероятно, что что будет, вот ну, 50 на 50 или там 1 процент. То есть не строить никаких иллюзий. Я с собой договорился. Да, возможно, мне не получится. Да, возможно, у меня не будет вот там тех высот. Да, возможно... Э Моя музыкальная карьера в Америке, она ничего не, не даст. Пойдет, да. да, возможно, будет три прослушивания. Да, воз... все, я делаю это для себя. Только для себя, для своего удовольствия, для закрытия своих амбиций, только для себя. Да, да, нет, нет. Никаких историй я не визуализирую, что вот только вот это, вот там, 25 сентября надо выпустить трек, который там... Нет. Вот все. Слушай, это очень мне нужно было, потому что я каждый день здесь живу. Всем у меня вчера было 4 сентября, мы снимаем сегодня 5 сентября, 4 года моей жизни здесь, а я периодически а я да, отсылки делаю к себе, потому что все-таки я хочу, чтобы моя аудитория узнавала не только ребят, которые, которых я приглашаю, да, классных героев, но и меня, потому что у меня тоже большая история, и она классная, не хочется ее рассказывать. Но что я сейчас чувствую? Почему я два раза была на океане, хотя я живу в получасе, потому что у меня вот это вот есть... Надо срочно что-то делать, потому что я уже 4 года здесь, а я еще не суперблогер, а я еще не супержурналист. Временные а рамки еще хуже супер, убивают, а я понимаю. И так далее, да. и из-за этого постоянная тревожность вырастает, из-за того, что ты еще не супер, что ты заходишь в этот инстаграм, я уверена, сейчас мне многие узнают, узнают себя в этой моей истории. Ты заходишь в инстаграм, там все у тебя успешные люди, они миллиард, миллиард уже заработали на своих 200 подписчиках. Просто, да, знаешь, да, там да, нет да. никаких тысяч. Курс из говной палок. Да, а ты вот делаешь качественный контент. Мы сегодня мероборудование с тобой только ставили, да, там больше часа, грубо говоря, там, пока какие-то у нас были очень много времени на это тратиться, но ты еще не ступер, и ты не можешь людям показать, смотрите, сколько труда и так далее. И у тебя вот эта тревожность вырастает, и ты думаешь, что ты просрал свое время здесь 4 года, и то, что ты сейчас говоришь, что я не ставлю себе никаких рамок, получится, не получится, мне кажется, в этом... Все люди, которые ничего не, не предугадывают, они выигрывают. Сто процентов. Кто... Сколько я не напрягался, я уже миллиард раз, вот эти все ожидания, все фейк. Любые ожидания, все фейк, реально. Ты действительно, когда ставишь вот, 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 вот так, вот только вот так, вот перфекционизм, это от, от неопытности, знаешь, да? Нет. Перфекционизм от неуверенности. Я действительно. думала, что от того, что ты хочешь Нет. качественный продукт донести. Нет. Перфекционизм, под текст его, это неуверенность. Это нужно это понимать. И действительно, когда ставишь вот только вот эту дату, только такой момент, ну, конечно, нужно самое лучшее все брать, да? Ты должен работать только с самыми лучшими авторами, там, стремиться получить Грэмми. Это, я тебе не говорю, там, отметать эти цели. Но не нужно строить иллюзию, что вот только в феврале вот я должен получить Грэмми, и все. Если нет, то я сдохну. Но это, это может как да, с ума сойти так можно. Тебя российские коллеги поняли? Они как-то тебе давали какой-то фидбэк, что ты вот уехал? Всем срать. 
Можно это слово «срать» говорить? Всем срать. Ну, одного, одним меньше, одним больше. Наоборот, да, конкуренция, господи. типа... Конкурен... Ну, конечно, а? господи. Но при этом ты не завершаешь никакие проекты с Россией, ты понимаешь, что ты можешь в любой момент условно туда вернуться, или можешь не, параллельно пожалуй, вот, продолжать. Вот опять, не надо слово «вернуться». Я никуда, ниоткуда не уходил, чтобы возвращаться. Хорошо, не используй можешь... для меня эти слова. Окей. Okay. Это вот мышление, понимаешь, Лен? Это ну, про смотри, мышление. Слушай, я четыре года здесь живу с тем, что? что я уехала, и что? оставив прекрасную Это твоя жизнь. история, это не моя и, конечно, история. конечно, у меня будет этот Не лексикон. перекладывай ее на меня. Хорошо. У всех разные истории. И я тебе желаю, чтобы ты не перекладывал и не ограничивал. Я вернулась, я приехала, вот это не надо, это с- сама себя носила. То есть слово «вернуться» — это как будто проигрыш, да, получается? Это назад, это, про- это, не, это не про проигрыш, это про неправильное мышление. Смотри, хорошо, а ты не боялся, приезжая в Америку, что геополитическая ситуация и то, что ты все равно российский артист и с корнями из российского шоу-бизнеса начинаешь делать свою музыку здесь? Потому что даже вчера, когда я выложила рис, рилс о четырех годах в Америке в ТикТок, знаешь, что мне первым прилетело? А как ты там русская входишь по этой американской земле? Наверняка ты боишься ты говорить, что ты русская. Я могу показать этот скриншот. Ну, я сейчас не дословно, но я покажу скриншот, как там было. Что я должна бояться говорить, что я русская. Здесь, ну, вот такие вот мысли идут. Мне повезло, что я армянин. Угу, то есть? Ко мне ни разу э, на протяжении всей карьеры ни в России, ни в Америке не было никакого хейта касаемо национальности. Ну, в детстве понятно, что я жил в маленьком городе, хотя не был похож на типичного представителя моей нации, но все равно я слышал э, фразы типа «черножопый», «чурки» и «хачи». Для меня это уже нормально, знаешь. Но для меня не было, у меня ни разу не было никакого хейта, потому что я всегда говорю, что я армянин, я горжусь своей нацией. Да, я действительно в России родился и это моя родина. Я обожаю Россию. Все, я, у меня культура российская. Я армянская, у меня все связано. Но я, я армянин. Ко мне какие претензии могут быть? Ну а сейчас, как ты думаешь, вот сейчас же из-за ситуации, которая сложилась за эти полтора года, mm-hmm. очень много талантливых, классных людей с телека, из больших YouTube каналов артисты и так далее, приехали из России сюда. Потому что иммиграция Это произошла факт. массовая, да, из Украины и из России. Mm-hmm. Как ты думаешь, а есть ли у них а, вот возможность за то, что там они все-таки руки, да, у них нет армянских корней там и так далее, пробиться здесь в американском бизнесе? Действительно ли американцы, о, ты русский, все, тебе не удадим пути? Или все это чушь, которую несет российские телеканалы, YouTube-каналы некоторые? А давай mm-hmm. об этом поговорим. Yeah, очень хорошая тема. Очень хорошая да. тема. Недавно я общался с одним известным медийным персонажем, я не буду говорить каким, просто была личная беседа. Да, ну, ты понимаешь, что да. в Лос-Анджелесе сейчас живут очень много Да, я об этом артистов. говорю, да, что очень да. много приехались. И вот мы с ним обсуждали на тему, на какую аудиторию нужно здесь вещать. Я придерживаюсь той мысли, что нужно отделять овощи от фруктов. Фрукты — это российский шоу-бизнес, российская аудитория. Ты для нее выдаешь э, контент на русском языке. Вот есть американская аудитория, ты выдаешь для нее контент. На английском Но языке. Но припоним то, что ты русский не станет. Подожди секундочку. Бейзер, да. Но большинство людей, которые приезжают сюда, они говорят, ну здесь же, в Америке, там, в Бразилии, в Канаде, есть же русскоговорящие, их же много, они же тоже скучают по родному. Все, просто вопрос аудитории. Для какой аудитории ты будешь работать дальше? Они выбирают русскоговорящие всего мира, я разделяю фрукт от овощей. Mm-hmm. Овощи — это американская аудитория, Фрукты — это российская аудитория. Все, я не мешаю. Ну, да. а они хотят это сделать. И просто вопрос аудитории. Какой ты аудитории придерживаешься? Это просто Нет, дело выбора. Правильно? Это дело выбора. Их мнение верное, потому что они хотят поддерживать русскую культуру. И на русском языке действительно очень много людей скучают и хотят видеть контент здесь, офлайн. Смотри, я хочу перейти к твоему личному вопросу, задать тебе личный вопрос, потому что я пересмотрела весь твой YouTube-канал, перечитала все, что у тебя есть в интернете. И что ты говорил, когда тебе исполнялось 30? 30 лет, мои ценности изменились, поэтому сейчас я понимаю, что, наверное, семью и э, сына, тогда им был именно упомянут сын, ты хочешь больше, чем карьеру, э, ну, мы говорим о музыкальной карьере, в том числе да. твои амбиции в Америке. Сейчас ты также думаешь, и ну, главный вопрос в том, что вот ты выбрал да, сейчас все равно карьеру, развитие. И, может быть, ты уже поменял да, свое мнение, все равно у тебя карьера. Может быть, во что-то не складывалось, поэтому ты и это не откладываешь, и карьеру делаешь. Но 
Нет эти ощущения, что ты хочешь семью и сына больше, чем карьеру, и ты как будто, знаешь, время свое растягиваешь. Ну, типа, что у тебя жизнь вечная, и ты выбираешь не то, что ты хочешь. Ну, и понятно, что карьеру ты тоже хочешь, не то, что ты больше. Я понял, что ты говоришь. Нет. Из-за того, что я с собой договорился по поводу карьеры, меня больше это не триггерит. Вот я успокоился. Я делаю в том режиме, в котором есть. А семейный вопрос, я действительно им занимаюсь. Ты думаешь, я зачем завел мотику? Чтобы не привести себя к воспитанию хотя нет, бы. Нет, нет. Моти это первый кирпичик моей семьи. Чтобы было о ком заботиться? Но не, 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 нет, нет, нет. А, генерация Ответственность... любви. Ну, Ответственность ну, и генерация любви. Поняла? Вот это обмен энергии. И когда ты закручиваешь вот эту историю семейную, это что же тоже часть, да. часть семьи. И когда ты закручиваешь вот эту историю, и тогда и притягивается семейные, э, семейная энергия. Как-то так я это чувствую. Да. Я не знаю, насколько это, насколько это правда. Да. Я вот так себе это выстроил. Интересно. И хочу, чтобы он стал, ну и действительно уже стал, кирпичиком для моей семьи. И действительно, я хочу сына, хочу жену. Но я хочу почему-то вот чувствовать, что, наверное, это будет американка. Ну, я просто вижу, это тоже такой вайп. Опять ты не скажешь, что сейчас это твой стереотип. Боюсь, что это твой стереотип. Потому что вот раз. очень много одиночек здесь. Друзья, знакомые, но именно в семейном плане. Здесь возраст все равно выше, да, чем в России. Тут после 30 ты еще вообще молодой человек, который ничего не смыслит в этой жизни. Все боятся себя связывать с обязательствами. Я знаю даже ребят, которые там не решали завести собаку несколько лет, потому что это ответственность, не говоря уже о семье, о детях и так далее. И у меня сейчас, спроси, мне тоже гораздо страшнее думать об этом, потому что я не крепко стою здесь на ногах, чем там, в России, да, мне было страшнее mm-hmm. там, сейчас. А ты знаешь, что деньги приходят под еще что-то, под желание? Да. Вот говорят же, типа, ну, помнишь, вот русская пословица, вот Бог дал ребенка, Бог и денег даст, типа такого формат. Это реально работает. Вот когда у тебя будет и семья, и жена, ну, по-любому ты будешь обеспечить, ну, это я с точки зрения мальчика говорю, там, по-любому у тебя, когда появится ребенок, у тебя появится больше работы, это так работает. А почему американка? Ты уже ходил на дейтинге с ними, потому что да, многие все равно сталкиваются с менталитет, все эти вещи все равно не то, они разные. Смотри, я открыт к любым нациям. Да. Вот я хочу химию. Но почему-то я так, я не знаю, как, вот, какое-то чувство. Вот как я мочка, вот я визуализировал мочка, я понял, что у меня будет Джек Рассел Терьер, вот такой вот фрик, вот, бегать. Я, вот, я, я не знаю, как это объяснить. Вот на каком-то вот ментальном, как это правильно называется, какой-то тонкий, да, какой-то мир. Вот я так чувствую. Вот я понимаю, что, скорее всего, я буду говорить там по-английски с ней. Вот как-то вот так. Я не знаю, кто она там будет по нации. Но вот, вот как-то так это складывается. Насколько это правда, я не знаю. Мог бы ты немного нам рассказать о своей студии, о том, что вы здесь делаете и кто записывает, может быть, свою знаменитую музыку? Конечно, да. Я работал над такими шоу, как America's Got Talent. Я работал с J2, а J2 записал песню Шакиры World Cup, так что мы много продюсировали, и я много продюсировал под его руководством. И вот, как я это сделал. Я вырос в Лос-Анджелесе, и таким образом работал со многими артистами. Это все творческий процесс, где мне нравится работать. Очень интимно быть один на один с артистом. Здесь мы строим отношения, а затем создаем отличную музыку вместе. Так что это основная цель того, что я делаю. Но самое интересное в жизни Лос-Анджелесе — это то, что мы создаем музыку для разных стран мира. Поэтому мы не только делаем американскую поп-музыку, но и делаем много музыки для мира. Например, кей-поп на самом деле сделан в Лос-Анджелесе и написан здесь. Это значит, что певцы из Кореи тоже приезжают в ЛА и делают свою музыку с тобой? Да, такое случается. Как и вы, вы заметите, что что корейские группы, например, Blackpink и BTS, многие из этих певцов на самом деле приезжают в Штаты. Конечно, они тоже записываются в Корее, но LA — настоящий культурный эпицентр. И влияние, которое он оказывает по всему миру на музыку, не имеет себе равных. Поэтому многие артисты, которых вы знаете, приезжают со всего мира, чтобы на самом деле записываться здесь и писать свои дебютные альбомы здесь. Как ты начал работать со знаменитостями? Потому что кажется, что это так сложно. Ведь Лос-Анджелес, но мы знаем, что это большой город, где много студий, много музыкантов, много людей, и кажется, что приходить и работать в студии со знаменитостями уже поздно. И да, как ты смог, как ты начал делать это? 
Я думаю, что, во-первых, важно хорошо относиться к людям. Позвольте мне порассуждать об этом. Если вы находитесь в студии с кем-то, и они впечатлены вами, как личностью и вашим талантом, вы никогда не знаете, к чему это может вас привести. Да, это правда. Поэтому всегда старайтесь изо всех сил продвигаться вперед, в любой студии, в которой вы находитесь. Ведь кто-то будет говорить о вас с кем-то другим, и этот человек будет говорить о вас с кем-то еще. И в конечном итоге, это сарафанное радио может сыграть в обе стороны. Я начинал около 10 лет назад. Тогда я пошел работать на телевизионное шоу за кадром. И если вы не знаете что-нибудь о работе таких шоу, вы понимаете, о чем я скажу. Иногда эти шоу устраивают конкурсы талантов для публики, просто для того, чтобы заинтересовать и воодушевить ее. Я в них участвовал опять-таки за кадром. Это был мой заработок на тот момент, чтобы свести концы с концами. Так вот, я старался, чтобы певцы, которые туда приходили и выступали, узнали меня так, чтобы я мог им сказать, «Смотрите, у меня есть студия, куда вы можете прийти и записаться». Но на самом деле, у меня были только два маленьких компьютера и два микрофона. Но эти певцы приходили ко мне, и в итоге мне удалось поработать с целой группой. Тогда это был мой первый большой проект. Кстати, это они записали хит «Boss Ass Bitch», который был действительно большой песней в Соединенных Штатах примерно в 2012-2013 годах. И так я записал с ними и следующий альбом. Это дало мне большой прогресс. И дальше я работал с Брайаном Кинг Джозефом над шоу «America's Got Talent». Мы вместе точно настроили его звук, и все как-то пошло у меня. В общем, нужно не просто быть профессионалом в том, что ты делаешь, а еще и иметь личность, с которой людям нравится быть рядом. Ты знаешь, ты можешь быть хорош в своем деле, но по сути быть полным придурком, и никто не захочет с тобой работать даже за это. Так что важно держать в балансе эти две вещи. Ты сейчас записываешь целый альбом на американской студии и делаешь... Это знаешь, можно как преподнести? Американская студия, там русский владелец, русский mm -hmm. сонграйтер... Армения, армения, армения. Армения, да. И все преподносят, как, как будто ты действительно записываешь в американской студии. Технически ты же в Америке находишься, mm -hmm. все правильно. Но у тебя сонграйтер, девушка, которая писала песни, в том числе как сонграйтер для Бридни Спирс. Uh -huh. Вот это большой достаточно уровень, она знает, как создавать хиты. Ты чувствуешь, что тебе, может быть, чего-то не хватает после российского шоу-бизнеса, после вот того, что у тебя уже было, что тебе нужно подтянуть себя, подучиться чему-то. Или ты понимаешь, что все таки тебе а, та школа дала настолько много, что ты сейчас можешь спокойно общаться с такими людьми и спокойно записывать с ней песни? Uh -huh. Давай предысторию. Начну с предыстории. А, почему а, в моем понимании, когда ты приезжаешь работать в а, то или иное государство на тот или иной новый рынок, в моем случае это Америка, почему принципиально нужно работать с местными музыкантами? Мы с тобой люди из а, постсоветского пространства, скажем так, потому что Россия, Украина, Беларусь, там, Армения. У нас у всех, с точки зрения музыки, есть определенная гармония в голове. Вот мы привыкли. Вот песня Артикастия почему так популярна? Или там Астия. У нас гармонии вот эти. У нас минор. Минорная песня и страдания. Это вот, вот ну, главная история. Мы всегда хотим пострадать. Мы хотим всегда... У нас, заметь, в российском шоу-бизнесе 95% песен построены на миноре. Минор это все-таки такой, такой, такой ну, печальный да, момент. В американском наоборот. Все построено на мажоре, конечно, есть минор. Но если ми ми минор, то он мажорный минор. Это очень важно. И я не могу э заставить создавать человека из постсоветского пространства американские песни для американского слушателя. Но это не получится. Mm -hmm. это, это вот... Ну, это... Я никогда в такую сторону не думала. Да, а я же с точки зрения музыки э мыслю. И поэтому, если там, ты приезжаешь в ту или иную страну, хочешь там, например, в Мексике петь, Работай с мексиканцами. Хочешь во Франции на французскую музыку там делать? Работай с французами. У всех разные музыкальные гармонии. И все привыкли по-разному слушать. Это очень важный момент. Первое, что нужно обратить внимание. Второй момент. Действительно, работать с авторами, кто уже имеет имя. имя. Когда человек писал, ну, моя конкретно, да, мой автор, для Бритни, Селены и там большого количества артистов, ты понимаешь ее послужной список. Это не значит, что так уже будешь успешно, как будет не успешно. Ни в коем случае. Ты понимаешь ее мышление, что она знает, какой хук сделать, хук это, ну, крючок э, песни, да? Она знает, как здесь потянуть, она знает, как туда добавить. То есть она опытный, профессиональный человек. Есть еще э, Гаррет, который создает 
санпрофессированию. И он знает вот именно эти гармонии, где зачем, как даже с точки зрения бита, бит должен быть другой. Это все вместе объединяется, и получается вот моя работа. Заезжаем но, трек. но, все равно главный мозг в идее моей. Угу. Все идеи. То есть ты чувствуешь, что в тебе достаточно профессионализма, чтобы работать с ними на уровне? Мне достаточно. Не... Язык музыки един. Мне не хватает языка да английского. Я приехал, я тут постою, посмотрю, как будто, знаешь, можно ставить себя ниже, чем они, потому что у них там имя, и там работа Ты знаешь, насколько мне все а равно? Я на переводчике вот так показываю и рулю процессами. Я говорю, так, ты сюда, я контролирую процессы на 600%. Я лидер, мне нужен продукт, я знаю, что я хочу получить. Я знаю свой месседж, я знаю, какой я должен месседж посылать. И я говорю, какие слова должны использоваться. Я знаю, как, где я должен, я знаю свое лучшее звукоизвлечение. Я это все рассказываю авторам, и мы троем пишем песню. Вот mm -hmm. этот альбом и этот первый трек, который выйдет, я процентов 30 написал и музыки, и слов. Oh God, да. Long, да, 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 да. Потому что я теперь понимаю, все, я наелся, мне огроменный опыт, и я этот опыт в выжимку вот так вот сжал все, mm -hmm. и вот начинаю работать с э, этими ребятами. Слушай, ну спасибо большое, что ты пригласил нас к себе домой. Мы у Сэма дома находимся, пригласил нас в студию. И спасибо, что пригласил меня на Welcome Party, Академию Грэмми. Для меня это тоже было чем-то новым. И вообще другие лица, другие люди, которые причастны к этому большому музыкальному бизнесу. Все, и надеюсь, что в следующий раз мы встретимся после того, как ты был очередь Грэмми. Я буду первая, кто возьмет у тебя интервью. Да, а я тебе благодарен за то, что ты э, уделила мне внимание, пригласила меня в свое шоу. Я действительно смотрю твое шоу. Подписан на твой канал и желаю тебе крутых гостей, таких же, как и, и я. У меня реально каждый день. У тебя классные, реально, да. У меня ребята, которые приходят на этот канал, они mm -hmm. дают прикладную, в том числе, информацию, mm -hmm. и свой путь рассказывают, и прикладную информацию, как действовать. Поэтому подписывайтесь на этот канал, это очень сильно меня поддерживает, и дает рост, и дает возможность делать новые-новые видео. И, конечно, я оставлю контакты Сэма, его инстаграм. Подписывайтесь, следите за тем, развивается он здесь, в Америке, или все-таки хочет развиваться в России. Подписывайтесь на мой инстаграм, я сейчас очень много выдаю такого лайв-контента и все, что происходит. И спасибо большое, что досмотрели этот выпуск до конца. Все, пока-пока!